不进屋，在这喊什么？我女婿被劳教了，你现在红蛇正看在其面，呃，当了作战的，哦、啊，不，会战的副总指挥。现在家里除了阶级敌人，你怕人家说你划不清界限，受连累，才不敢进屋，要在外头和我说话。说什么呢，哥？批判大会马上开始了，我赶时间呢。王满银这小子满脑子的资本主义，再不好好学习和改正，说不定进板房，亲戚们都要为这小子在政治上受影响。今儿晚上，公事要在学校开批判会，家里人其他不参加可以，你好歹要参加一下，不要让人家说。你们家有抵制批判亲属的资本主义倾向，不去劳动不行，不去开会丢人还不行。哥，你可不敢这样。咱都是贫下中农，毛主席的号召，咱不能不谨慎。我不去，我的气受够了，哪怕你叫我劳教。哥哥哥，你心里烦乱。没有心思跟我站到这儿讨论这号事，那我心里他也烦乱。正在我被公社重用的时候，你说亲属中间啊出现这么一件让我脸上难看的事儿，那我……哥，走你的，不管我。哥，那我抓婉言。哥，你看看你刚才说的那些反动话，足有资格站在台子上接受批判。那就让民兵押我去，让我自己去，我不去。你说什么，哥？那我哥终究是我哥，别说你说了那么邪乎，他就是再反动点，我能去出卖你？革命是革命，亲人是亲人。金家媳妇王彩娥，书记笑得最欢。哎，孙玉婷，你好嘞，也是个村干部，你咋还骂人嘞？你骂谁嘞？啊，你骂谁是个矮绿茬的？你莫文化，我说你是挨着喂驴的桃子。感谢党，把阶级敌人带上来。是。是。是。坐下。坐下，坐下，坐下，坐下，坐。有什么好看的？不要喧哗吵闹嘛。肃静。你们中间就得有一个人上来，你们都完全无产阶级了，啊，在你们身上都学不下一点资本主义。来，商人哥，商人哥，来，快过来，来，商人哥。哎，你爸嘞？我爸开会去了。开什么会？我也不知道，反正不是这会。开事了？没有开事吗？没有开事，你开什么？那你说我看剩了吗？我，我咋知道你看剩了？你都不知道我看剩了，那你说个剩了？哎呀
，什么时候了还还在笑？你给我老实点。分开站，分开站，分开站。哎，少汉哥，我姐急着让你去城里寻她，少平给你说了吗？什么事啊？我也不知道，我看我姐急得很。是心要变了，是心要变了。妈，速进，速进，站好，站好，站好，老实点。我宣布，批判大会正式开始。好，下面请公社徐副主任讲话。呃，大家都看见了，你们身后是什么？啊？哎，看哪儿呢？你们身后是咱们的民兵小分队。呃，这个咱们的民兵小分队的工作就是搞阶级斗争，啊，这些来自各村的后生们，在公社武装干的带领下，在集市上没收社员的。奶奶是外面爸来的，爸看奶奶来不放心，也就来了。姐带着猫蛋狗蛋在家里看门。跟你二爸说，我说成。你找田福堂说说成了，没说成。我想这个事去找一下润叶说，要是润叶和他爸福堂叔说这个事，可能他会说动徐志工，那徐志工在意这福堂叔嘞。而且润叶让少平给我说话，说有事要跟我讲。婶儿，哎，少平来了。婶儿，啊，我来还润叶姐给我的钱。钱？润叶姐给我了钱和一些粮票，这钱呢，我花了两块给奶奶买药，算是润叶姐的心意。可这粮票，我不能要。哎呦，你润叶姐给你的，你就拿哈。哎呦，哎，你拿。钢铁是怎样炼成的？婶儿，你家还有炼钢铁的书呢。这是我家鞋样的书，你想看就看吧。婶儿，这书借我看看。这书不是讲炼钢铁的，是讲人。你看，你看啊。那还是你润叶姐回家的时候从学校里拿回来的书。婶儿，那我去找个安静的地方看书。哎，把润生屋的油灯也借我吧。行、啊，你拿去。谢谢婶儿。哎，我说你一会儿啊，去把那个自行车给我擦一擦。明天天一亮，我到公社去。你去公社干什么？我要让社员知道我是从公社开会回来的。啊，下面，请公社文书刘革命同志讲话。你，你干什么呢？你，我要跟你玩玩。玩什么？你到里边玩去。你，快回去吧。去去。祖国河山一片大好，当前形势一片大好，咋会变天？这是彻头彻尾的反动思想。把阶级敌人带下去，看起来。征得了润生他妈的同意之后，少平拿着这本书立刻就看了起来，他一下子就被这本书给迷住了。保尔·柯察金，这个普通外国人的故事，强烈的震撼了。
他幼小的心灵。他忘了吃饭，也没有听见家人呼叫他的声音。他忘记了周围的一切，陷入了一种说不清楚的思绪之中。那思绪散乱而漂浮，却又幽深而莫测。知道你在这儿，早上御后说来来见我，说你一晚上没着家。我直到看完才发现，这天都已经亮了。这本书讲了一个叫保尔·柯察金的苏联人，里边还有一个可爱的富家女，叫东尼亚。东尼亚那么爱保尔。最后，他们两个人还是分手。可我一点都不恨东尼亚，我甚至还为他们的分手而痛苦。唉，我要是拥有一个自己的东尼亚，该多好！从此以后，他就迷恋上了小说，尤其爱读苏联书。渐渐的，他每天都沉醉在读书中。春叶，这两天咋不回来住了？我给学生补课。别拿工作当借口了。你是不是怕妈跟你说对象的？啊？不是。票，医院里发的就发这么两张，可难搞了，好多人都搞不上。南征北战，彩色的，轻拍的啊！哎，一定要来哦，二妈在电影院等你，别把二妈一个人扔到电影院。知道了。学杜丽丽跟我说，你陪着二妈来看电影，没想到是你们俩。哦，他叫李向前，是汽车司机。我跟人也一样，都是陪田副主任的爱人徐医生来看电影。徐医生没来，我俩就就不爱看了，出来了。我叫孙少刚。我跟润叶从小是一个村子长大的，说有事找我，让我在县里找他。哦，啊，刚刚吃完早饭，哥不吃。我跟润叶一起叫你双哥吧，经常听润叶提起你。呃，要不这样
，我请你们俩去吃个饭。啊，不用了，我待会儿还备课呢。那我开车送你。我骑车来了，山哥，咱俩走。我陪你一块走。你向前，你就不跟了吗？你先回家吧。那看来你们是真有事儿。那行，那我先走，那下次。是吧？香的很，哎呀，不敢摸。雪花膏。哎呀，那不能摸，这个太香了，出去没法健身了。好。那你要不用，以后我也不用了。为什么？你不喜欢的东西，我也不喜欢。如姐，原来我每次来见你，你都穿新衣裳，这次咋穿旧衣裳？你说呢？还有你这辫子，咋叫成短头发了？但是，你不管是有辫子还是没有辫子，我都觉着好看着。那你喜欢？我喜欢。是的，随着光阴流逝，每个人都在变化。这又一次使少安强烈的感到，他们的童年早已经过去了。屋里闷热得很，我在这喘不上气来。咱出去走一会儿，我出去走。像他这十七八岁的后生，正是能吃能喝的年龄，这每顿就啃两个高粱馍，这能行？少平，少平，少平醒了，少平，少平，你咋样？少平，啊，来，起来。我刚才干活的时候，力气使蒙了，起来没有用，眼前一黑。行了，好了，好了，行了，大家散了吧，继续干活。让他在这歇歇，走吧，好吧。来来来，你坐。来，哎呀，来，喝点水。你还胡扯个啥呢嘛？还胡扯气力使嘛？你就是饿的。这要是一天都坐在教室里，我还好过点儿。可
，眼下除过每天东奔西跑、学工学农之外，在学校里也是半天学习、半天劳动。和你说实话，这段时间是我最难熬的。哎，少平，我这白面片，你拿着。这年头谁的白面片我不宽裕？再说了，这几个白面嬷嬷也解决不了我的问题。还会惯坏我的胃口。哎呀，烧饼，你都拿上吧。本生，我知道你爸是村支书，你们家条件好。哎，咱俩打小一块长大，我没少受你这个富翁的节俭，我没少白吃白喝你，我啥时候跟你客气了？反正你拿着，你都拿着，你个废话赛嘛。说实话，上这学难是难。可我的心里有种说不出的高兴滋味。我一直从一个山乡客劳，来到了一个大的世界。这对于这么一个农民的儿子来说，已经是一件多么了不起的事情了。你都饿成这样了，你还有高兴的滋味？我已经十七岁了，来。我也想穿身体面的衣服，站在同学面前。我也想每天去饭的时候，能够领一份野菜，最好再配上一个白面馍，或是黄面馍也行。我是因为馋，是为了活得尊严。我也知道这是不可能的。想想家里比我还苦还难，我也就不觉得自己有什么。没说话。哎，虽然你俩没说话，但我发现你俩用眼睛说话越来越多了。小平，山哥，你走那么快干啥呀？这山里跑惯了，这走的慢，心里急的不行。我都跟不上你了。啊？咱们在这休息一会儿吧，坐一会儿。说这个着地来，有四个个说，是吧？四，人有个四要给你说了。那你先说。呀，你说完了我再说吧。我这是我这个二流子姐夫王满爷的事。那二妈，给我寻了个人家。人家？一个领导的儿子，就是李向前。我现在就想问问你，你是咋想的？你二娃给你介绍对象，那你要是不愿意，这事不就算了吗？那人家麻成的紧啊，那咋麻成？那你都说不愿意了，他能咋麻成？这城里的人都这么不要脸？那他是个死人呀！不是我不是死人，那你说让我咋办？我揍他一顿？那我就是想知道，你听到这个事以后，你是咋想的？那是小时候你让人欺负了，我肯定把他牙打掉了。我记得，小的时候有个男同学，专门往我身上扔篮球，你给人打的，嘴里、鼻子里都是血。那以前，我要是看上山上哪个山丹丹花，你还去给我摘呢。那现在遇到这样的事情，你咋都说不出来个话呀？你到底咋想？哎哎，你给你干什么？哎呀，这个四真是愁的人，我下来降一下火。哎呀，太冷了，你快上来！你给我四个降降火。你要是不上来，那我也跳下去了。你不要下来，你一个女子在逗坏了。我四啊，我降降火就好了。哎，要穿鞋呢。哎，哎呀，找到了，找到了，找到了。让他耍鞋了啊！哈哈哈哈。你那个傻样！行了，我不逼问你了，我心里有答案。啊？哎，少安哥，你刚跟我说王满莹的事情是什么事情啊？啊
我那个二流的姐夫贩卖老鼠药，被公社给拉走了，去劳教。老爸也跟着赔罪去了。这全家人急得大哭小叫的，没有办法。我想着到公社想个办法，把他们两个人弄出来。做难了才想到找你。全家人都愁死了。山哥，你做难了能想到我，我高兴。你放心。我去跟我二爸说，让他把王满英放了。明天，我跟你一起去石哥节找他们。快上来吧！哦、哎呀，裤子都湿了。我是我是，一会儿就干了。哎，你不用去了。你二爸在县里是领导，那全县的人都敬服他。他要是说了一句话，我把这话带给那徐准和白准，这事就能成了。山安哥的事儿就是我的事儿。我二爸去乡下开会了。他一回来，一准回家。这样，你跟我到二爸家去等他。刚好你这衣服湿了，也要晾一下。快走吧。啊！在全国农业学大寨会议精神鼓舞下，普及大寨县革命群众运动正在蓬勃兴起。冬季农田基本建设出现了新的高潮。在大好形势面前，各级党委要保持清醒头脑。坚持党的基本路线，任何时候都不要忘记阶级斗争这个纲。咱们班昨天学习了报刊新闻社论，领导干部带头学好的文章，今天由班主任主持。我顾养明现在作为班长。先向同学们提问，谁来发言讲一下无产阶级专政的学习感想？我我我来，孙少平，同学们都听好了，接下来我指到谁，谁就发言。孙少平。孙少平，我来吧，我来，我来吧，你来。对于人民群众来说，好样的，无产阶级专政总好过于一说话就抬手表，受害人见不着的代表，我心里就上火，养的养不住。我们犯的错误是可以改正的。是本好书，以后在课堂上就不要再看了，不要让同学检举揭发你，不关心无产阶级政治。侯玉英同学揭发你上课看书是对的，是正确，咱们班就需要像他这样。像纪律检查委员会的书记一样，来监督咱们班上不符合革命要求的行为。是，侯玉英同学在劳动时，虽然腿脚不好，可是总抢着干，爱乐于助人。红颜是不是好书啊？老师，你说过了。哦，行了，去吧。少平怀着感激的心情。他从老师的眼睛里没有看出一丝一毫的谴责，反而感到那里面满含着一种亲切和热情。这一件小小的事情，使少平对书更加珍爱了。只有这些书，才使他觉得活着还是十分有意义的。从这以后，只要是孙少平看过的书，就借给郝红梅看。无论是少平给郝红梅借书
，还是郝红梅给少平还书，两个人都不约而同的悄悄的进行着。瑞叶，啊，这个衣服太细了，穿不出去。你换好了没有啊？啊，换好了。那我进来了。啊。哎呀，好的很啊！哎，来，这个湿衣服给你。嗯，走，这个拿下。哦，给。二爸，说。二妈，来，来。你是渔户家的大小子？是啊，少满。哦，哈哈，长早了。坐下。哦。来，给我。哎呀，早你。哎呀，没事儿。现在是咱。双水村的生产队长，好，雨后什么这个好后生啊？你抽烟吗？哎，谢谢叔。哎，润叶，啊，他的是还有个弟弟啊，烧平，烧平，烧安，平平安安。哎，这个雨后还是很会起名字的嘛。啊，二爸，嗯，现在他们家。可不平安，咋了？说呀，是这说啊，我姐夫这管子村的王半爷，发给老鼠药了，被狗舍压到集结大会上老叫去了，也不知道为什么我爸也抓过去装土赔罪，这全家人都急成啥了？现在，哎呀，个上上上下都开始胡闹了。哎，这十个街公社咋也这样了？有多少人被老叫？具体我也不清楚，十几个人是有了，反正是每个村肯定都有人。双水村有没有？也双水村没有。哎，但是田二叔也被批斗了一通。批判田二？啊。哎呀，弄啥呢嘛？这是。二爸。嗯。你看，要不你跟白明传叔叔，还有徐志功叔叔。说一下，把他姐夫放了。我现在很忙，没有时间去十个街公社。你回去把这个交给白明川，他就知道该咋办了。白明川，你认识吧？认识，副主任吧。好，坐。哦。哎，少满，现在这个农村啊，农民都吃不饱啊。你对这个问题是咋看的？饿啊。嗯。你倒是说呀！啊，人家我说，啊，上面什么都可以管，就是在农民种地这个事上就不要再管了。那你说这农民一辈子专门就是种地的吗？你现在弄的地都不会种了，这也管那也管，什么都不让干，缩手缩脚，那个手脚死死的捆住了。那别的我是不敢想，就在种地这个问题上。要是不指手画脚，就让农民自己种，什么问题都没有，肯定好办得很。你这个娃思想不简单。哎，哎，少安，饿了吧？我给你煮面去。哎，你饿不吃了，我得赶紧回去，这急得很啊。我走。吃完饭再走。吃完饭再走。对，吃完再走啊。老板，以后到城里来，就到家里来，所要好好跟你聊聊天。我觉得你的思想不简单，对很多问题的看法很深刻，啊！你看，你二爸可看重你说的话了，你可真行。不是一个村呢，也是你二爸，我敢胡说啊！哎，少安哥，要不我跟你去十哥节吧？你跟白叔叔、徐叔叔关系都好着嘞，我马信给他们。好啊。那你要出面，肯定比我的威力大多了。行。少安和润叶走在一起。
就像他有时引着兰香在山里劳动一样，心里充满了亲切的兄妹感情。真的，他觉得润叶就像自己的亲妹妹一样。人活着是不能缺少这种感情的，即使人的一生充满了坎坷和艰辛，但只要有这种感情在。也会感到一种温暖的慰藉。假如没有这种感情，那我们活在这个世界上会有多么悲哀呀！咋？你要是去公社，那个就不去了。你爸还在公社开会呢，哥去不大好。哎，你晚上回双水村不？我可想回去呢，哥哥明天早上还有课，所以必须要回县城。等姐夫的事情办好了，我让明传叔帮我搭个顺车，我就回县城去了。哦，你放心，姐夫的事情那肯定能办好。好。那那我先去了。把信给我了，不是说你要去给白主任吗少安哥，我愿一辈子和你好，咱们慢慢再说这事儿。孙少安，他多么幸福啊！润叶竟然给他写了这样一封信。尽管他和润叶从小可以说是青梅竹马，但他长这么大。从来没有敢想过让润叶做他的媳妇，因为不可能，也绝不可能去想。可是突然服从天降，一张白纸条，犹如一条耀眼的电光，在他眼前闪现，照着他一下子头晕目眩。那使他感到一股巨大的暖流在他的胸膛里汹涌澎湃，感到天旋地转。整个世界似乎都眉开眼笑，成了另外的一个样子。田福军脑子里不由得想着前几天常委会上他和世宽的争吵，眼下有很多事使他的内心充满了痛苦。他是个共产党员，而且是一个县的领导。他却不得不做许多他反感的事情。不这样，我们下去检查农田基建大会站的情况。明明是先去，是个接公社顺路，干嘛非要绕道？先去检查柳茶公社。这个柳茶公社啊，现在被一个新生事务了，带着他。哼，这个人我现在还没见过。新生事务。你是说柳茶公社的？公社书记周文龙吧，他去年大学毕业回来当农民，懵懂的很，还真是个新生事物。一个大学毕业生，还要保持这个农民的身份，还非要当这个公社的革委会主任，这在咱们县还是头一个。这次咱市管主任最看重的公社书记。哎，我听说这个周文龙在全县带头抓了四五十个人，进行劳动教育。哎，一次抓这么多人，这是不是有啥问题吧？哎，副局长，你不是又要去反对什么做法吗？你想把市宽主任一手抓到劳教队散了，把人都放了。
快点我是县革会的副主任田福军，这是县革会的副主任张有志，你这是咋了？啊？啥事嘛？这两个是逃跑的劳教人员，我们把他追回来，送到我们柳山公社去。是这，俺的车正好去你柳山公社，把这两个人给我，我给你们捎过去。心。